ciao a tutte oggi sono contenta di pre presentarvi questo nuovo tutorial è un montgomery da uomo si può realizzare in tutte le misure diciamo che è un video importante in quanto è circa due ore due ore e mezza di lavorazione vi lascio quindi al tutorial se ci sono problemi contattatemi sempre su facebook ciao a tutte Per questo nuovo tutorial sto utilizzando una lana molto molto mischiata, cioè nel senso che come potete vedere sono cinque fili di una lana molto fine. Allora, <coughs> che dire? Dunque, iniziamo con il montare le maglie. Dato che io ho questa lana e voi chissà quale altra lana sicuramente è stupenda, anzi quando avrete finito il maglione vi prego di mettere un, una foto nel mio gruppo di Facebook che porta lo stesso nome, la maglia di Rossella e vediamo come impostare il lavoro per tutte le taglie intanto sarà top down ovviamente così e facciamo prima allora io ho preso qui un po' di misure come potete vedere quindi voi misurate al vostro uomo il collo queste sono le misure del collo quindi mio marito ha un bel collo quindi io ho proprio il massimo sono 50 cm questo non ne tenete conto perché io ho preso ho fatto 10.000 prove allora lo sto lavorando con un, dei ferri quattro e mezzo ma non è importante nella lana e nel, nel, nel scusate l'uncinetto perché perché quando voi avete realizzato 50 centimetri andremo avanti insieme allora l'unica cosa che vi volevo dire io non farò le catenelle bensì userò il sistema di utilizzare il ehm, questo tipo di lavorazione senza iniziare con la catenella perché perché essendo un collo è molto morbido e quindi dovrà essere molto morbido la catenella di, di solito fa sempre un po di tiraggio sempre sempre allora vedete io vi metterò il link di questo eh, punto sia mh, nelle schede che sotto nella descrizione troverete il link di come si fa però insomma lo possiamo vedere pure insieme ho fatto 3 catenelle ho passato il filo per fare la maglia alta e vado ad fare una maglia alta nella prima maglia di base ecco qui farò una maglia alta una e due di nuovo in questo modo ho fatto due maglie alte quindi la prima saranno le 3 catenelle e la seconda quella che abbiamo fatto adesso adesso andrò a mettere il mio uncinetto nella prima qui vedete nella prima adesso all'inizio è un po complicato ma vedrete che scorrerà benissimo la lavorazione ok così faccio il punto alto 1 io farò molta attenzione perché essendo tanti fili è sempre un po complicato allora 1 e 2 ancora rinfaccio vedete che questa è la praticamente vi faccio vedere questa è la catenella no in fondo c'è l'altro gli, gli occhiellini io li prendo tutti e due così c'è un po di pazienza su questo primo ferro mm, giro ma vedete ecco una e due continuerò così a lavorare finché non avrò inserito tutte le maglie e arrivata a 50 centimetri mi fermerò anzi andrò da mio marito e vede per vedere se il collo suo sta tutto dentro a questi 50 centimetri ecco qui vedete se voi andate a vedere questa no, non tira viene morbido ed è come già se avessimo fatto il primo giro quindi continuo così ecco uno ci vuole un po di pazienza anche perché io ho sicuramente con un filato eh, unico 
una cosa è molto più semplice quindi per voi sarà sicuramente molto più semplice però vi lascio il link di questo mio tutorial che è fatto solo con un filato e quindi vedrete che vi troverete bene ecco qua andiamo avanti così ok arriverò a 50 centimetri allora ho fatto questi queste 80 maglie sono per me le ho misurate a mio marito il girocollo è perfetto e quindi per me va bene così saranno 51 centimetri non di meno e non di più allora come vedete è proprio il girocollo e come vedete facendo questo tipo di lavorazione rimane morbida e la misura è quella reale come sapete le, le catenelle non sempre rimangono la misura poi è la stessa magari cedono un po diventa fatto primo il secondo giro e diventano magari invece di 10 cm diventano 12 invece questa con questa lavorazione rimane intatta adesso che dobbiamo fare dobbiamo fare la parte del collo cioè questa qui no questa parte qui un pochino più alta prima di iniziare a fare il top down quindi io vorrei fare almeno tre giri vediamo eh? andiamo in centimetri perché così magari ci capiamo meglio e anche voi secondo la lana e secondo l'uncinetto potete fare meglio ecco io qui ecco con due giri faccio 3 centimetri quindi facciamo adesso 3 3 centimetri di questa lavorazione e poi passiamo al top down ve lo spiego subito dopo perché così intanto però contatevi le maglie le mie sono 80 sono 80 maglie e poi vediamo come eh, si realizza quindi io faccio 3 centimetri adesso di normale andare avanti e indietro di maglia alta e ci rivediamo adesso un attimo di attenzione cioè io ho 80 maglie voi non so quante ne avrete dovete dividerle in tre quindi presumiamo che ne avete 80 come me diviso 3 e 26 26 per 3 però fa 78 quindi ne rimangono due adesso c'è da vedere dove mettere queste due per poter far tornare 80 maglie quindi io ho messo 26 maglie sul dietro questo è il collo diciamo no e questo è il l'araglan che deve scegliere queste sono le maniche e l'altra manica quindi lasceremo 26 maglie dietro 13 da una parte e 13 dall'altra perché io lo faccio aperto ma voi se volete lo potete fare anche chiuso quindi fate 26 26 e metterò le un maglia in più sulla manica perché perché dobbiamo fare le trecce sulla manica e quindi e nel, nello schemino delle trecce mi conviene mettere una maglia in più per parte quindi proseguiamo allora io questo qui è 3 cm mi sa che devo lasciare il centimetro fuori perché altrimenti tutte le volte per il cassetto per il cassetto ok come vedete se lo faccio un altro se ne faccio un altro giro poi mi va troppo in alto quindi preferisco che sia solo così quindi voi regolatevi di conseguenza andate sui 3 centimetri 3 centimetri qualcosa oppure un pochino meno di 3 centimetri andiamo avanti allora abbiamo detto 13 maglie sul davanti quindi una due tre e la prima la prima maglia adesso seconda 2 forse è meglio che ne faccio due non tre ecco sì perché mi è troppo lungo non mi piace ok due quindi due tre abbiamo detto 13 3 le tiro il filo 3 4 voi mh, fate la metà cioè fate il mh, non so mettete che avete messo 100 maglie 100 maglie diviso 3 e 2 4 6 3 6 9 sono 30 3 6 9 33 diviso 3 uguale 33 3 3 
3 per 3 9 e 3 per 3 9 ne avanzerebbe una <coughs> quindi magari quello una la potete mettere sul dietro cioè cercate di sviluppare in maniera tale che possa giostrarvi così con la matematica 2 2 4 allora 5 6 7 8 9 10 ho provato anche con il 5 ma non mi piaceva veniva troppo lenta la lavorazione d'altronde è un giacchetto invernale quindi 2 4 6 8 10 11 12 e l'ultima 13 e qui abbiamo fatto il davanti ora facciamo 2 catenelle e andiamo a fare le 14 maglie della spalla quindi una tutto di seguito eh, vedete non ho saltato niente una due 3 4 arriviamo a 14 ecco qui sono 14 maglie 2 4 6 8 10 12 14 adesso dobbiamo fare il dietro che è 26 maglie quindi stessa cosa 2 catenelle e poi facciamo sempre di seguito senza saltare 26 maglie 2 in questo modo 26 maglie ecco qua andiamo avanti allora siamo a 26 adesso faremo le solide 2 catenelle e adesso stiamo girando e dobbiamo fare le 14 maglie della spalla quindi della manica quindi una 2 14 maglie della spalla come vedete già comincia a delinearsi il top down adesso faccio le 14 maglie poi farò le 2 catenelle e ancora le 13 maglie per arrivare alla fine del mio giacchino sul davanti sono portata un pochino avanti facendo qualche punto un punto alto sul davanti del lavoro e quindi arriverò qui agli aumenti per farvi vedere che cosa ho in mente di fare come punto fantasia sulle maniche allora 2 4 6 8 10 12 13 e praticamente eh, il punto fantasia che seguirò sulle maniche è il punto numero 29 quindi lo trovate nella galleria dei punti eseguiti ad uncinetto ed è il punto fantasia punto numero 9 ed è il punto celtico questo punto molto bello molto particolare invece di fare le trecce ho pensato di fare questo è un multiplo di 4 quindi noi qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 punti parlo di quelle sotto ovviamente e quindi questi noi li trasformeremo adesso in, ehm, in questo punto fantasia se voi avete più maglie di me sicuramente ne avrete di più se avete una, una lana più fina l'importante è che avete qui 12 maglie quindi le 12 maglie centrali le altre le lavorate normalmente a punto, con un punto alto normalmente invece è un punto alto sì un punto altissimo scusate perché altrimenti non stiamo a pari un punto alto un punto alto poi vediamo insieme mentre questi 12 voi tenete conto solo delle 12 centrali allora 
andiamo avanti quindi adesso ho fatto il mio aumento qua lavorerò questa prima maglia perché come dicevo ce ne serviranno solo 12 a punto alto e con, andremo a lavorare a punto celtico le altre 12 che seguono in questa maniera allora le prime due le saltiamo e lavoriamo queste due che vengono a punto eh, il rilievo prendendo il, la maglia da sotto ripeto c'è il tutorial quindi andate tranquillamente a vedere il tutorial anche se io qui vado un pochino più di corsa perché in effetti non sto insegnando il punto ma bensì fare il maglione allora però il primo passaggio ve lo faccio vedere allora ho fatto vedete che sono 4 1 2 3 4 adesso farò anche la quarta in questa maniera ecco e poi andrò a riprendere questi due intrecciando la lavorazione quindi passando davanti e prendendo così ecco tiriamo fuori l'uncinetto e facciamo i tre passaggi consueti per la maglia altissima una due e tre di nuovo lavoriamo l'altra 1 2 e 3 passaggi in questa maniera dobbiamo adesso andare a lavorare le quattro successive stessa cosa le due le saltiamo le prime due le saltiamo e andiamo a lavorare a lavorare scusate la terza non sempre maglia altissima scusate ecco qua alla terza quindi con tre passaggi e la quarta sempre presi da sotto e torniamo indietro passando sopra ai due intrecci e andiamo qui a fare le altre due maglie a un punto altissimo 1 2 e 3 e ancora l'altra eccola qui 1 2 e 3 finiamo l'ultimo gruppo eccolo questo qua uno no scusate l'ultima mm, questa qua 1 3 quella successiva ancora 1 2 e 3 di nuovo riprendiamo le due che abbiamo lasciato 1 2 e 3 e di nuovo l'ultima questa qua che faremo una due e tre andiamo a fare la maglia alta questa che chiuderà la lavorazione e andiamo a fare il nostro aumento le due catenelle di nuovo un aumento ed eseguiamo adesso tutto il dietro fino ad arrivare qui vi faccio rivedere questa parte della manica allora siamo di nuovo arrivati qui lavorerò questa prima maglia come ho fatto anche dall'altra parte quindi poi dopo in realtà ne avremo due di qua e due di qua rispetto alle trecce allora saltiamo dicevo queste due con due passaggi sul filo e prendiamo davanti questa maglia a rilievo di nuovo così scusate ok Mm. 
così 1 2 e 3 adesso torniamo indietro a prendere le due che sono rimaste qua in questa maniera una due e tre e ancora queste qua eccola qua una due e tre scusate allora ricominciamo abbiamo le altre quattro facciamo così e facciamo uno due e tre ancora uno due e tre e ancora andiamo a prendere da quest'altra parte come abbiamo fatto prima eccoci qua facciamo uno due e tre e anche questo qui uno due e tre ci mancano le ultime quattro e andiamo a completarle uno due tre e ancora uno due e tre e anche questo ecco qua uno due tre ovviamente vi faccio vedere queste due righe poi proseguirete da voi perché praticamente questo disegno questo punto è organizzato in due solamente in due righe quindi si ripete poi la prima la seconda la prima la seconda e così via ecco qua e l'ultima la faremo con un punto normale ecco e anche quella che va a fare l'aumento le due catenelle e proseguiamo così adesso finiamo qui con la maglia alta torniamo indietro facciamo un aumento e vi faccio vedere come eseguire il secondo passaggio allora per chi ha più maglie quindi chi ne aveva 14 16 eccetera si troverà prima dei due intrecci altre due maglie come queste le altre le lavora normalmente a punto alto a maglia alta mentre le prime due dell'intreccio ci serviranno per lavorare l'intreccio ok e faremo in questa maniera andremo a lavorare le prime maglie queste qua praticamente queste qui sotto vedete queste qui le lavoreremo prendendole da dietro in questa maniera ma sul video eh, del punto è spiegato poi vi lascerò la scheda per il punto ok quindi di nuovo queste due le lavoreremo così presa da dietro ecco qua una due e tre poi andremo a lavorare sempre passando da dietro queste due maglie qua Se volete, portate perché questa è sempre la più antipatica, lo dico anche nel video della spiegazione del punto. Se volete, le maglie fino a tre maglie, prima che io farò così, poi anche per mettere in evidenza il cerchio, il, il punto, fino a tre maglie prima, quindi se voi avete più di maglie, più maglie, ne avete metti 30 tre maglie prima del, di tutto il lavoro lavorate le, le, 
prendendole dal rovescio poi vi faccio vedere perché lo farò anch'io in avanti magari guardate il video e poi eseguite questo punto allora devo andare a prendere quest'altra qui vedete quella l'ho presa devo prendere questa ecco qua uno due e tre poi andiamo a prendere l'altra come vedete questa qui queste sotto le tre che stanno sotto qui si vede meglio già le ho lavorate quindi adesso io andrò a lasciare queste due in sospeso che sono praticamente come queste due che avevamo sotto e andrò a lavorare queste qua in questa maniera questa e quest'altro quest'altra qui che sta sola soletta ad aspettare una due e tre e lavoreremo anche ovviamente quest'altre due che avevamo lasciato in sospeso sempre per prendendole da sotto quindi le vado prima ad aprire perché altrimenti non si capisce bene poi le vado a prendere eccola eccola qua alla una due aspettate perché non ho passato tutti i fili e tre poi prenderemo la compagna che è eccola qui eccola qua e andremo a fare uno due e tre e abbiamo finito anche quest'altro intreccio adesso ho preso bene no ho sbagliato vedete infatti pensavo andava male ho ripreso la stessa allora aspettate perché ecco ecco l'errore ho preso quella avanti invece di prendere quella ecco questa e questa eccole qua che sono due e poi sono queste altre due si sì, mi ero sbagliata aspettate allora questa qui e queste qui eccole qua eccole le colpevoli ecco qua comunque non vi non vi fate prendere dal panico guardando questo video perché l'ho spiegato bene nel video di sfilazione del punto eccola vedete qua ce ne sono due eccola la prima e questa è la seconda naggi pesci eccola qua non la trovavo eccola e poi questa lana è un po difficile lavorarla non è semplice ok ci siamo eh? non so che brava si può anche volendo no se facciamo le cose più facili queste due sono quelle che dobbiamo lavorare dopo se io le metto così così tanto per capire dove stanno e vado a lavorare queste qua in questa maniera queste si vedono bene una e due che stanno vicine eccole e poi visto che l'ho messa in evidenza mi vado a lavorare queste due qui ma sempre prese da dietro ecco visto così ho fatto prima eccola qui una due e tre e la vicina che è questa e la andiamo a lavorare più ecco forse così ci siamo anche capiti un po meglio ecco
ecco qua andiamo a realizzare quest'ultimo gruppo dove questo qui queste due che prenderemo per ultime ecco qua una e due e abbiamo da prendere queste due come abbiamo per l'inizio ma sono le ultime che prenderemo poi non le prenderemo più poi andremo avanti normalmente allora andiamo a prenderle una e due E le, e le altre due che sono questa che con il segno si evidenzia immediatamente sempre che riesco pure a far uscire l'uncinetto una due e tre e quella vicino che è questa eccola qua uno, però non ho preso il doppio o oh, si è sfilato mentre andavo a prendere oh. allora una due e tre e abbiamo finito adesso dobbiamo solo fare l'aumento andiamo a fare l'aumento qua le due catenelle la maglia alta e mi finisco di fare questa parte se volete ci possiamo anche rivedere ma ah, sì per questa così magari spiego meglio ancora ok però abbiamo trovato la soluzione mettendo un segno ve lo voglio far vedere dal dritto eccolo qua vedete come viene molto particolare non so se si vede bene molto bello come punto ok quindi continuiamo con la lavorazione senza perderci i fili ecco qui ok quindi farò il dietro adesso tutto a punto alto e ci rivediamo fatto quindi l'aumento e vado a procedere esattamente come abbiamo fatto prima cioè utilizzando anche queste due come dicevo quindi vi faccio vedere solo questo perché questo video sta diventando proprio lungo allora scusate lo prendiamo da sotto così ecco in questa maniera prendiamo anche il vicino che è questa la baretta vicina una due e tre e poi andiamo a prendere sempre da dietro le due barette che avevamo creato in ma a maglia al alta semplicemente quindi una due e anche l'altra ecco qua una due e tre andiamo poi vi faccio vedere quest'altro gruppo perché vi faccio rivedere qua allora mettiamo il segno qua perché così la ritroviamo subito al passaggio e andiamo a prendere sul dietro le barette che stanno qui vedete queste due le andiamo a prendere in questa maniera una due e tre e prendiamo anche quest'altra allo stesso modo una due e tre poi andiamo sempre incrociando dietro alla nostra lavorazione andremo a prendere proprio la baretta che abbiamo messo in evidenza cioè questa questa qui ecco qui si entra qua eccola la prendiamo facciamo uscire il filo e la lavoriamo normalmente uno 
2 e 3 di nuovo andiamo a prendere la baretta vicino che è quest'altra abbiamo preso questa eccola abbiamo preso questa e andiamo a prendere l'altra vicina la vicina di casa che è quest'altra adesso vi faccio vedere dal rovescio però eh? cioè dal dritto questo stiamo lavorando il rovescio perché altrimenti non ci si capisce bene allora ve lo faccio vedere da qua in primis dobbiamo andare a prendere queste due barette di qua e dopo dobbiamo andare a prendere queste due barette qui vedete queste due e queste due quindi in questa maniera dicevo queste due eccole qui quindi una dall'altra parte si vede meglio eh? uno due tre eh? e poi prendiamo anche questa qui ecco uno due e tre e poi andiamo a prendere queste due eccole qua vedete eccole eccola qua questa quindi facciamo così e la andiamo a prendere qua così oh, mo, va bene spero che mi sono fatta capire due Guardate, qui c'è un filo in più ecco no abbiamo passato e tre e poi andiamo a prendere anche la vicina che è questa qua ok uno due e tre ecco qua adesso facciamo le ultime e poi e poi andiamo proseguiamo e ci rivediamo un attimino qui tanto per farvi vedere alcune cose che altrimenti ci sfuggono ok quindi finisco l'ultimo gruppo finisco l'ultimo gruppo e ci rivediamo l'ultimo gruppo dobbiamo andare a prendere queste due e queste due ok queste due qua ecco così e eccoci qui di nuovo sulla manica allora facciamo il nostro aumento qua e poi la lavorazione in effetti non comincia qui bensì comincia da questo e poi passa a questo qui quindi questi tre li lavoreremo e eh, questo lo lavoreremo da sotto così così farà contrasto perché e lavoreremo poi tutti gli altri tre degli altri che seguono quindi qui adesso abbiamo lavorato normale e questo lo lavoreremo al ritorno lo lavoreremo in maniera tale che rimane un contrasto con questi ma lo vedremo insieme quindi può darsi che mi sto spiegando anche malissimo allora invece queste due che per il momento non ci servono le lavoriamo sempre a maglia altissima ma scusate a maglia alta scusate a maglia altissima le prendiamo così sul davanti e basta una e due tutto qui ecco qua e qui continuiamo normalmente come abbiamo fatto anche prima cioè lavoriamo queste due prese da sotto da sopra quindi così vi faccio vedere questo gruppo e poi vi faccio vedere anche la fine di come finisce questa questa riga nella manica e questa ecco eccola qua e poi 
poi passando da sopra andiamo a lavorare queste due così eccola qui la prima lavoriamo la prima e tre e anche poi la seconda ovviamente ecco ecco fatto questo gruppo farà da cornice insieme a quest'altra che mettiamo in evidenza adesso lavoriamo quest'altra vi lascio da sole a lavorare quest'altra quindi prima lavorate queste e poi queste qui crociate quando siamo alla fine vi faccio vedere come lavorare il resto ok andiamo avanti ho finito quest'altro gruppo come vedete allora queste qui, le due come abbiamo fatto qui, che le abbiamo lavorate da dietro, adesso, scusate, le lavoriamo sempre così, ma non le incrociamo con niente. Ecco, una, questa e questa, senza incrociare. Ecco qua. Ne abbiamo fatto qui ce n'è una in più perché ancora non abbiamo fatto il questa non l'abbiamo lavorata ma questa che abbiamo detto la lavoriamo da dietro per fare un contrasto ecco qua e ora facciamo anche l'aumento la stessa cosa farete da quest'altra parte questa la lavorerete, la lavorerete prendendola da dietro, lavorerete queste due prendendole davanti e poi andrete a fare questi incroci da quest'altra parte. Quindi ci vediamo alla fine di questo giro, quando farò tutto il giro e arriverò fino qui per farvi vedere la lavorazione del rovescio. E poi penso ancora un altro po poi potrete andare da sole fino a sotto alla, alla manica poi vediamo insieme eccomi qua ho rifatto la parte avanti adesso farò il l'aumento qui e poi vi faccio vedere dalla parte davanti la situazione allora questo questa e questo praticamente sono dei bordi che stanno crescendo li lascio così perché servono comunque per lavorare e per fare i tre intrecci che stanno centrali mentre quest'altri vedete quest'altre maglie che mano a mano aumentano perché chiaramente facendo gli aumenti aumentano però no, non più di tre le lavoreremo in questo modo questo è la parte rovescio e questo è il dritto quindi se noi questa la prendiamo dalla parte del dritto dall'altra parte verrà al rovescio e è quello che ci serve quindi noi la prendiamo scusate la prendiamo ecco dalla parte del dritto in questa maniera ma così è troppo lunga no no lavoriamola normalmente come fosse una maglia alta però presa a in rilievo ok una e due solo queste eh? solo queste qui e basta e la terza che poi sarà questa poi dopo continueremo la lavorazione normale e qui riprendiamo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso quindi lavoreremo queste qui prese così da davanti perché questo è il dietro giustamente quindi queste le prenderemo così ecco e lavoreremo al rilievo ecco e questa pure che passa da quest'altra parte quindi questa ecco e questa e poi continueremo tranquillamente a lavorare così fino al fondo ecco 
pochino qua giù quando poi saremo qui quando saremo qui lavoreremo queste due le prenderemo come abbiamo fatto queste dalla parte del dritto mentre qui lavoriamo prendendo tutto dalla parte di qua a queste le lavoreremo prendendole dal dritto in maniera tale che di qua saranno al rovescio poi si vedrà bene quando ci saranno più maglie in, uh, in gioco ok quindi io continuo così questo, questa parte e faccio tutto il giro il disegno è sempre lo stesso non cambia ci rivediamo un attimino qui per farvi vedere questo poi io continuerò e dalla parte del dritto ancora vi farò vedere qualcosa qua e poi continueremo continuerete da sole il rovescio ovviamente è questo che ha questi bordi così volevo evidenziare una cosa come vedete i gruppi sono 1 1 2 e 3 praticamente questi gruppi qua 4 e così devono rimanere fino alla fine adesso andiamo ritorniamo sul rovescio del lavoro come vedete io qui ho dunque questo incrociato eccole qui queste due maglie qui che abbiamo detto che voglio mettere il risalto quindi siamo dal rovescio quindi le, le lavorerò in avanti adesso adesso sono due negli altri giri poi aumenteranno di uno ma non più di tre no, non lo fate più di tre perché non vale la pena bastano tre allora ecco qua adesso sono due come vedete chiaramente nel prossimo giro saranno tre e poi faccio l'aumento eccolo e proseguo con il dietro vedete quando poi siamo dal dritto vedete come vengono qui viene leggermente in sotto in sotto così poi quando ci saranno le altre maglie che gli aumenti della manica che scendono e saranno lavorati così si vedrà proprio bene la differenza poi lavorerò un pochino poi lo vedremo insieme allora io proseguirò adesso un bel po qualche giro senza farvi vedere più lavorazioni però vi volevo dire che trovate sempre con la sulla scheda il, il punto e quindi magari per qualsiasi cosa potete andare a vedere lì magari se non si capisce bene perché essendo un po pelosetta questa questo tipo di, di filato dà un po fastidio magari al video e quindi andate tranquillamente lì vedete come viene praticamente viene uno sopra uno sotto vedete in questa maniera come come si destreggia come si dice ok ondulato non mi veniva la parola quindi ci vediamo tra un pochino e vi volevo dire che dobbiamo andare premesso questo è il il mio disegno stupendo e dobbiamo arrivare praticamente queste sono le ascelle no non dico il seno perché almeno mio marito non ce l'ha quindi dobbiamo arrivare a scendere fino a che eh, questa parte praticamente si unisca un pochino praticamente facciamo finta che siamo arrivati no questa parte non proprio che si tocca perché chiaramente poi metteremo qualche maglia da qui a qui però insomma che sia bene sotto alle ascelle quindi lavoriamo un bel po prima di scendere poi vediamo a misura così vi dirò che secondo me questa misura che io sto facendo non è da 4 x ma è da 5 x quindi io non so un po ciccione mio marito però dicendolo così magari voi vi rendete conto allora io ho misurato il collo sono 52 centimetri ecco per fare questa quindi regolatevi di conseguenza perché tutto parte da quanti mh, voi quanti centimetri fate il collo tutto parte da lì perché poi qui basta appoggiare questo addosso al marito o a chi sia a un fratello a un, anche a un bambino perché no perché eh, ma anche a una ragazza se cambiate lana io ho messo maglioni da uomo ma insomma poi è piacere vostro e chiaramente facendolo qui fin qui e poi la, la discesa uno la fa a misura che vuole comunque va bene io lavorerò ancora un pochino per farvi vedere 
questo, questa differenza qui delle la, due maglie e delle tre maglie lavorate al rovescio dalla parte del dritto e al dritto dalla parte, dalla parte del rovescio in maniera tale che si vede un po' di la divisione ok ci vediamo tra un pochino allora ciao a tutti allora prendiamo in mano vi faccio vedere intanto qui come viene cioè come vedete aspettate che facciamo più piccolo perché altrimenti troppo ecco qua adesso così va meglio dicevo per far sì che questa striscia sia fatta bene al dritto dovete avere questi due Late, vabbè, le tre laterali chiaramente queste due laterali di qua e di qua e, si, e li, i tre intrecci mentre dal rovescio come vedete gli intrecci sono di più cioè questo no perché ancora è il dritto ma dal rovescio sono una due tre e quattro gli intrecci quindi il mio qua mi ero sbagliata ero arrivata qui ho dovuto riguastare quindi fate molta attenzione poi un'altra cosa vi dicevo qui vi ricordate quando si aumentavano che poi dovevate continuare con le maglie perché facevamo queste tre che al, al rovescio sono praticamente lavorate al dritto e al dritto sono lavorate dal rovescio e poi mentre le altre normali in, insieme adesso se io piego questo lavoro in questa maniera guardate perché ecco se io lo piego così vi do le misure allora le misure ecco qui le misure anche perché proprio perché vi dicevo lo facciamo per tutte le taglie allora da qui dal collo da questi due centimetri che avevamo fatto in fondo sono 32 centimetri ma questa è una taglia grande calcolate una 54 56 quindi è molto grande e sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 buchini così invece se lo mettiamo in questo modo sono 27 centimetri e mezzo come vedete chiaramente se volete fare una taglia più piccola magari così che ne so potrebbe essere una m eh, non c'è necessità di arrivare fino a un fondo quindi vi conviene sempre prendere le misure addosso a chi dovete fare il maglione per sicurezza allora che altro dirvi adesso io volevo anche cambiare colore e come vedete passerò da, lasciando i due fili bianchi passerò da quello lì a questo qui vedi è molto simile ma qui c'è un pochino di verde insomma, è simile ma non è ma non è uguale che altro dirvi ancora allora dove dovete prendere le misure le, le misure vanno prese dal giro collo a sotto alla, al braccio praticamente tanto qui dovremmo fare adesso ma vedrete come fare come farò delle catenelle per poter aggiungere per arrivare da qui a qua cioè non è che questo va unito qui infine il braccio non è così il braccio calcolate c'è questa distanza più o meno c'è questa distanza da quindi ci saranno delle catenelle da camminare adesso io arriverò vedete intanto cambio colore scusate qui si è un po ruffata la lana allora intanto dicevo cambio colore e quindi passerò a quest'altro colore e poi la lavorerò fino qua lavorerò fino qui quando eh, arriverò qui ci rivediamo e vi faccio vedere come fare le catenelle da st'altra fino da st'altra parte mi prenderò anche le misure addosso alla persona alla quale devo fare il, il maglione quindi eh, come mi vi posso dire cioè praticamente i, i 32 centimetri quanti sono adesso non mi ricordo già più praticamente sono per arrivare 
questa è la maniga no questa qui così Cal questo qui è il sottobraccio praticamente proprio quindi noi abbiamo preso le misure di questo questa misura qui è questa qua è questa misura qua mentre la misura quest'altra che erano 27 non so quanti è quest'altra quindi questo qui è se uno avesse il seno se un uomo avesse il seno praticamente sarebbe così per capirci per, per la precisione ok quindi proprio il taglio del seno ok spero che si è capito bene la questione prendete voi una maglia se non avete a disposizione la persona magari prendete una maglia e vedete più o meno la piegate a metà aspettate faccio vedere come eh? esempio è una maglia di mio marito quindi praticamente voi piegate qui piegate proprio sotto la manica così ecco vedete così e poi appoggiate prendete la misura con il centimetro e vedete quanti centimetri ci vogliono per arrivare abbiamo detto sotto perché praticamente è così che va presa la misura in questo modo in questo modo va presa erano 32 praticamente dal collo vedete a sotto alla alla sisa gli spagnoli dicono così allora da qui a qui ecco così perché chiaramente questa è una maglia è più stretta più attillata però intanto per farvi capire come va presa la misura ok quindi proseguo come ho detto col pezzettino lì e poi ci rivediamo e vi faccio vedere come fare le catenelle eccomi qua allora ho dovuto misurare e l'ho fatto più grande cioè ho allungato di due giri di due giri questi due qua perché gli stava piccolo quindi non so, vi lascio immaginare allora e ho cambiato anche il tipo di filo, no, il tipo, il colore, vedete qui è leggermente più chiaro, non so se si vede con questa luce, provo a spengerla, vediamo un po' se si vede la differenza, si vede che è un pochino più chiaro, ma poca cosa, eh? pochissimo veramente, allora riaccendo la luce perché vorrei che si vede bene, allora, per fare l'altro giro come vedete sono questi due in più fino qui e sono poi tornata indietro fino ad arrivare agli aumenti che non facciamo questa volta ma voi rimisurate il tutto io farò 20 maglie qua adesso e, ma calcolate che per una persona di diciamo una L una L le maglie potrebbero essere 10 quindi ri, rendetevi conto voi misurate fate le maglie adesso ne farò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aspettate perché aspettate 11, 12 e 11 avevamo detto, vabbè, riguasso tutto, meglio riguassare, ecco, quindi qui ce n'è una, perché si era un po' a cosa della lana, ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ecco qui, quindi quando voi avete fatto le maglie che pensate che siano giuste per la misura che dovete fare, lo mettete così, diciamo, dal dritto, per capirci, il dritto è questo, dove la lavorazione si vede mentre il rovescio è quest'altra che ha le righe 
quindi lo mettiamo così dal dritto uniamo le due sponde in questa maniera ecco qua voglio far vedere bene uniamo in questo modo dove abbiamo fatto l'aumento e quest'altro dove andiamo ad attaccare qui con una maglia alta io vi consiglio di misurare questo questo è, la, è il momento proprio di fare di misurare altrimenti potrebbe esserci qualcosa che non va quindi fate le catenelle che pensate che siano giuste unite unite il tutto se vedete che le catenelle devono essere tantissime vi conviene fare un altro giro qua invece di mettere so, 10 catenelle in più conviene comunque fare un altro giro e poi si continua qui nella spalla fino ad arrivare a questi altri aumenti dove faremo nuovamente 20 catenelle e li andremo a riunire qui lo facciamo comunque insieme adesso io farò la spalla e poi ci rivediamo per fare insieme le altre le altre catenelle no aspettate qui allora è questo sì. se no ok quindi facciamo questa lavorazione e ci rivediamo subito quando siamo arrivati al dove vanno gli aumenti arrivata da quest'altra parte eccoci qua dove dobbiamo andare a unire l'altro l'altra parte della spalla allora facciamo il solito punto all'interno dell'aumento che abbiamo dell'archetto dell'aumento e le 20 catenelle per me per voi non lo so una due tre 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 uh -huh. 14 15 16 17 18 19 e 20 calcolate che questa quella che sto facendo io è una giacca quindi sotto comunque ci andranno delle felpe dei maglioni ecco perché lo facciamo un po più grandi è una giacca non è una maglia quindi mh, è bene che sia un pochino più largo allora questo qui è tutto dritto andiamo qui eccoci giriamo perché non dobbiamo lavorare la manica bensì dobbiamo lavorare la parte avanti e quindi andiamo a fare la nostra maglia alta ecco qua e poi proseguiamo così quindi ecco Però qui. no Qui, se non sbaglio sì se non sbaglio c'era pure la lavorazione ecco infatti dicevo eccolo qui qui allora, questo e questo esatto eccola qua ok cioè vi faccio capire vedete qua c'è all'interno la maglia però c'è anche questa che è vicino all'altro punto e quindi qui deve essere la stessa cosa quindi continuiamo così facciamo arriviamo giù torniamo indietro e poi andremo a lavorare insieme queste 20 catenelle e vi lascio poi da soli per un po di tempo comunque adesso vado avanti qua torno indietro e ci rivediamo qua e come di nuovo qua sono alla prima parte dove ci sono le catenelle quindi noi che facciamo adesso intanto finisco questa riga ecco e poi in ogni catenella ogni catenella 
farò una maglia alta tutto qua quindi finito poi questo giro finito poi questo giro vi consiglio vivamente di farlo indossare perché è meglio guastare una riga che guastarne poi 10 se è stretto perché possiamo fare le cose che poi non vanno bene guastare in effetti è anche un lavorare io capisco che magari uno lavora nei ritagli di tempo e dispiace guastare ma se le cose non vengono fatte bene è inutile poi mandarle avanti meglio guastare ecco qui quindi io che faccio adesso continuerò a lavorare questa tutte queste catenelle che si trasformeranno in 20 punti alti e poi lavoreremo in cerchio cioè in cerchio no in cerchio no non so se voi l'avete fatta aperto io l'ho fatta aperto quindi chiaramente non lavorerò in cerchio allora vediamo un po se riesce ad entrare tutto in questo piccolo spazio che io ho ecco qua non so se si vede vediamo vedete ecco qua allora io lavorerò tutto così vado avanti e la non lavorerò più le maniche quindi le maniche adesso rimarranno così in sospeso e lavoreremo tutto in cerchio vi faccio vedere qua perché essendo molto grande non praticamente noi siamo arrivati qua siamo arrivati qua qui abbiamo fatto le catenelle e adesso lavoreremo così praticamente se voi avete fatto un nido se non avete fatto un nido andrete qua poi girate dietro ripassate di qua e così fino a quando fino a quando vi va la lunghezza lasciate magari qualche centimetro in maniera tale che possiamo fare un bordino quindi se io glielo faccio un po lunghetto sempre se mi avanza la lana continuerò e se avete cambiato anche voi colore e poi decidete quando ricambiarlo io sì, sicuramente cambierò nuovamente colore quando ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 giri quindi 1 2 3 questo è già il terzo quello che arriverà sarà il quarto quindi a 22 giri cambierò di nuovo il colore in maniera tale che viene un po sfalsato ci vediamo alla fine del, del, della giacca in maniera tale che posso farvi vedere come concludere poi decidiamo se fare magari un bordo elastico oppure il facciamo non lo so ci pensiamo ok intanto proseguo e vado avanti ci vediamo dopo quindi ho finito di fare questo montgomery praticamente ho finito tutta la parte sotto adesso qui taglierò il filo e vorrei dirvi le misure come è lungo ma insomma voi sicuramente prenderete poi le misure addosso a chi lo deve indossare allora le misure come si prendono si prendono da sotto la manica ovviamente perché questa è la parte non so se si vede bene vorrei magari impiccolire un pochino cioè da qui sotto la manica alla fine vi dico quanto è lungo perché e poi vi dico anche quanto è la manica cioè fino ad arrivare alla manica allora questo è circa 54 cm 55 cm l'ho fatto di lunghezza perché è molto lungo arriva fino a terra sì <ride> no scusate fino alle sotto il ginocchio allora no un po più sopra il ginocchio forse si sì, l'ha voluto lungo mio marito e eh, mi ha fatto proprio lavorare tantissimo allora da qui era il collo vi ricordate avevamo fatto questo piccolo inizio quindi da dove cominciano i buchini praticamente da questo qua fino a dove vedete questa è la manica quindi fino qua 
cioè fino qua perché poi ho fatto questi due colori comunque fino qua sono 34 centimetri 30, sì, 34 centimetri più i 55 quindi è abbastanza lungo mh, direi di sì allora iniziamo a fare la manica sicuramente voi questa parte qui ce l'avrete più piccola perché avrete un marito più secco del mio quindi mh, avrete fatto sicuramente meno mh, meno maglie io adesso non mi ricordo quante ne ho montate però insomma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 maglie io vi consiglio sempre e comunque di misurare misurate perché eh, anche se lo state facendo per qualche cliente comunque misurate la sarta misura sempre allora facciamo, prendiamo, vedete questa è la parte diciamo che fa dopo quindi davanti o dietro mentre qui è la manica proprio quindi andiamo io volevo però prendere ecco non, non proprio il l'archetto e iniziamo a fare delle diminuzioni quindi questo lo prenderò insieme ma ho preso tutto no Aspettate, scusate perché ecco, se potete farlo con meno colori forse fate prima allora ma io ho comprato questa lana ormai allora le solite tre catenelle che sono la nostra maglia alta 2 ecco e 3 tiriamo bene e andiamo a fare la prima diminuzione quindi questo andiamo qui ecco e questo facciamo come se fosse la prima diminuzione quindi la consideriamo una dopo quando ripassiamo il prossimo qua faremo mezza maglia ancora la mezza maglia e chiudiamo e abbiamo fatto una una maglia e due maglie quindi alla fine avremo 10 maglie ovviamente allora quindi andrò a diminuire e avremo 10 maglie vediamo queste codine ecco qua sempre si sta restringendo quindi io finisco questo giro finisco la vi faccio vedere però almeno fino in fondo poi finirò la, ma, la manica questo giro di manica e lo andrò a misurare perché non vorrei che tira troppo però se fosse lento continuerò magari nel prossimo giro sempre sotto qui a diminuire un pochino poi se per caso la manica sarà troppo larga faremo ancora delle diminuzioni ma ovviamente lo faremo insieme queste diminuzioni che facciamo vi conviene segnarle perché perché quando poi andremo a fare l'altra manica fosse pure tra un mese ci dobbiamo ricordare quello che abbiamo fatto quindi questo è il primo giro quindi io adesso andrò a farmi un punto della situazione dove scriverò quello che ho fatto come vedete sto facendo intanto le calature ecco qua e siamo arrivati a quindi questa era la prima seconda terza quarta quinta sesta settima ottava nona e stiamo facendo l'ultima come vedete siamo arrivati proprio alla fine qui adesso qui continueremo a fare una maglia 
ogni spazio qui vedete questa era più lunga perché c'era ecco prendiamola tutta non vorrei che fa poi difetto una maglia qui qua pure ne facciamo una dobbiamo andare a rimontare tutte quante ecco qui lavoriamo qua e facciamo tutto il giro chiaramente ogni maglia un punto quando arriviamo qui ovviamente dobbiamo fare il nostro disegno ok quindi lo faremo insieme questa volta intanto proseguo e arrivo fino al punto dove comincia il, la lavorazione degli intrecci allora vorrei ricapitolare perché quando le cose si prendono in mano 10 volte allora abbiamo fatto queste diminuzioni io avevo 20 maglie e ora ne ho solo 10 praticamente vedete abbiamo fatto le diminuzioni quindi io non so voi quante ne avevate chiaramente adesso ne avrete la metà continuiamo qui a lavorare e abbiamo fatto vedete il lavoro questo qui l'ho preso da dietro perché sono tre messi in rilievo ora dobbiamo andare a fare il lavoro della maglia del, della manica il centrale della manica quindi andiamo a prendere chiaramente c'è il tutorial quindi seguite bene il mio tutorial stiamo lavorando sul davanti quindi prenderemo le maglie tutti da, da davanti in questa maniera poi passiamo sopra a questa e andiamo a prendere l'altra ok quindi adesso lavoreremo questi incroci scusate qui ci ho, ho fatto un errore devo assolutamente ricoprirlo ecco se vi capita perché non posso di certo guastare tutto il maglione ok ma vedrete non succederà niente ok adesso riprenderemo questo qui sempre sul davanti vedete Prendi, andiamo a prendere un incrocio di questo e quello che è rimasto dell'altro perché questo già le abbiamo presi ovviamente tutto da davanti perché è una siamo sul dritto del lavoro allora una e due e poi andiamo a prendere quello che è rimasto dietro sempre passando davanti queste due che sono rimaste dietro una ecco se vi capita come me che mi ero dimenticata di un passaggio potete fare come ho fatto io ma ecco senza guastare tutto ok vedete queste continuano così ma tanto poi vanno incrociate e non si vedrà niente vi assicuro allora questo ancora andiamo a prendere qua sempre la prima dell'altro incrocio sempre da sopra e sempre da sopra prenderemo quelle che abbiamo lasciato eccola qui quindi una due sempre che avete fatto magari questo disegno e magari non avete voi inventato un altro perché insomma, voglio dire non è che necessariamente per esempio se vi rimane complicato fare questo tipo di lavorazione potete fare tranquillamente magari delle treccette è la stessa cosa insomma non cambia niente il procedimento poi del, del Montgomery è lo stesso ok andiamo a prendere quest'altra abbiamo finito eh? abbiamo quasi finito manca solo questo gruppetto eccolo ancora scusate ma i fili ce l'ho alla rovescia ok ancora quest'altra maglia eccola qui e poi andiamo sempre a prendere l'altro incrocio che è queste maglie che abbiamo lasciato 
eccolo e anche questo ok quindi lascio adesso da sole e arriviamo finiamo di lavorare qui queste qui queste tre ovviamente le lavoriamo dalla parte del, dalla parte di qua prese da dietro perché altrimenti non fanno questo tipo di gioco continuiamo a lavorare ed arriviamo fino a questa maglia qui dove chiudiamo con una maglia bassissima ma lo faremo insieme sono arrivata a fare tutto il giro della manica sono qua adesso metterò un punto qui un altro qui aspettate che un po' ecco. un altro qua questi due però li prendiamo insieme quindi facciamo magari una calatura questo lo vedete voi eh, mentre lavorate cioè io non so queste sono cose così pratiche diciamo vedete voi come butta meglio allora queste erano le due maglie erano queste erano le tre catenelle la maglia praticamente è come se fosse una maglia sola perché dovevamo fare vi ricordate la calatura quindi qui prendiamo insieme e chiudiamo dobbiamo lavorare in cerchio adesso la cosa migliore sarebbe andare a misurare perché perché così possiamo renderci conto di quanto abbiamo come scollatura qui sotto perché se è troppo dobbiamo continuare vedete dobbiamo continuare qui ho cambiato colore quindi è un po cangiante questo tipo di filato allora dicevo qui sotto io ho dunque e questa qui era 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 vedete ho 10 maglie che avevo calato perché le avevo messe 20 sono diventate 10 quindi adesso io lo vado a misurare e vediamo come se va bene che non è troppo eh, insomma troppo calata troppo larga la manica sotto il braccio proseguo così e vado avanti almeno per un po se invece è troppo larga ancora cercherò magari di fare una calatura qui poi due maglie una calatura insomma adesso vedremo anche insieme ok per chi ha fatto questo disegno qui dato che non, non possiamo lavorarlo in cerchio perché questo qui cioè adesso lavoriamo in cerchio no siccome questo qui è stato fatto con un'ondata in dritto e un'ondata in rovescio noi dobbiamo creare la stessa situazione quindi per chi ha fatto questo disegno adesso deve fare come dico io giriamo il lavoro e lo lavoriamo a rovescio gli altri continuano eh, normalmente però questo riguarda solo il disegno non la lavorazione quindi adesso io ho misurato questo a mio marito e devo dire che va bene cioè la, la larghezza e va bene però qui fa un po di lentezza da questa parte e da questa parte quindi io preferirei adesso intanto io devo girare il lavoro chi invece non deve fare questo disegno può proseguire qui ma tanto le calature eh, le dovrà decidere lo, lo, lui insomma ognuno decide per le decidete voi le calature come io devo lavorare dalla parte del rovescio quindi io adesso questo, questa manica la lavorerò una volta andando verso destra e una volta riandando dall'altra parte perché altrimenti il disegno non viene bene mi ripeto solo per chi ha fatto però questo mio disegno ok allora queste sono 3 catenelle e andrò adesso a fare qui una calatura diciamo che questo è la prima maglia poi ne farò tre di seguito perché così sistemiamo bene questa parte che è un po diciamo così si sbrillenta e non mi piace allora per gli altri voi misurate e vedete se volete potete anche rifare delle calature qui questo dipende dalla misura che andrete a prendere a chi perché è destinato questo questo cappotto allora questa è una due e questa è la terza e basta poi le farò un altre tre dall'altra parte una 
e due ecco qua basta qui mi fermo vado avanti e vado a fare questo la, la lavorazione allora al rovescio vi faccio vedere ma vi vedo che tanto c'è il tutorial quindi camminerò adesso fino ad arrivare alla lavorazione sono di nuovo qui alla parte del disegno diciamo così adesso lavorerò queste tre maglie come vedete sono tutte prese davanti siamo sul rovescio del lavoro perché io faccio indietro e avanti e eh, non lavoro in circolo allora anche lavorando in circolo ma torno indietro perché altrimenti il disegno non viene bene ok e questo è così una due e tre ora andiamo a fare il rovescio del lavoro dobbiamo andare a prendere queste due e poi le altre due ma invece di prenderle eh, davanti come abbiamo fatto le dobbiamo andare a prendere da dietro e anche il passaggio per andare a prendere le, le ultime le prime due che non abbiamo lavorato sarà fatto dietro alle due invece che abbiamo lavorato spero di essermi spiegata bene ma come ripeto allora invece di così come abbiamo fatto prima questa volta faremo così e andiamo a prendere questa eccole qua 1 2 e 3 e anche le altre eccola qui sì esatto eccola qui 1 2 e 3 adesso finirò sempre in questa maniera cioè prenderò queste due poi prenderò queste due eccetera eccetera e farò il giro quando sono arrivata qui quindi una due tre quattro cinque sei maglie queste qui le, rid le ridurrò in tre maglie facendo delle diminuzioni ma lo faremo insieme vi accompagnerò fino alla fine fino ad arrivare qua ok quindi finisco di fare tutto questo giro e ci rivediamo e poi le maniche andremo insieme a finirle tutto in cerchio quindi sono di nuovo da quest'altra parte come vedete qui ci sono le calature sottostanti qui ne dobbiamo fare altre una due e tre punto mi sono fermata e allora una due ecco questo qui è in più allora facciamo queste tre calature quindi uno e due e ancora una e due e poi un'altra e abbiamo finito una e due e andremo adesso a lavorare su ogni maglia alta vedete siamo qui quindi qui siamo sopra alle calature sottostanti invece noi lavoreremo normalmente maglie alte normalmente fino ad arrivare qui dove chiuderemo rimisuriamo il cappotto se va bene continuiamo a lavorare fino ad arrivare almeno a questo punto qua in maniera tale poi da fare il polsino quindi eh, facciamo la lunghezza della manica giusta che ci serve e poi ci fermiamo così per fare il polsino ve lo faremo insieme quindi vi ripeto che chi ha fatto questo disegno qui lavorerà andando prima così e poi torna indietro e così mentre chi ha fatto un'altra cosa lavorerà in cerchio fino alla fine della manica dove poi faremo delle piccole calature qualche centimetro prima del, del polsino in maniera di stringere un pochino e faremo anche il polsino quindi ci rivediamo alla fine della manica